Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel YouTube saya. YouTube channel ini berkisarkan uh, educational video siri berkenaan dengan technical analysis dan price action yang digunakan dalam uh, dunia trading. Video ini adalah video part 3 of the episode 01 Dow Theory. Ada dua part uh, untuk Dow Theory episode 1 sebelum ni yang saya rekomenkan anda untuk melihatnya part 1 dan part 2 uh, sebelum uh, anda uh, menonton uh, part 3 ini. Okey, so saya sediakan link di bawah dan anda boleh klik, anda boleh pause dulu video ni dan klik dulu part 1 and part 2, watch it and then come back here, continue the the video for part 3. So, terima kasih. Kita boleh start part 3 sekarang. Jika terdapat sebarang feedback atau question yang anda ingin uh, tanya saya, anda boleh emailkan kepada email saya us.hyperfelix@gmail.com. Okey. Okey, dua video part uh, sebelum ini ya, uh, part 1 part 2 kita dah cover four uh, basic tenets of Dow theory. Okey, dalam video ini saya akan teruskan kepada tenets number 5 and tenet number 6. Okey, volume must confirm the trend. And a trend is assumed to be in effect until it gives definite signals that it has reversed. Pergi kepada fifth uh, tenets of Dow Theory. Dow Theory tenet nombor lima. Iaitu uh, volume must confirm the trend. Maksudnya dengan kata lain, volume adalah salah satu uh, secondary uh, indicator uh, selepas average tadi. Okay. Um, Dow dalam uh, teori dia, dia menggunakan first tadi, uh, teori yang pertama tadi, uh, yang tenet nombor satu tadi, dia menggunakan market average. Maksudnya penggunaan market average ataupun index dalam mengukur uh, kekuatan uh, sesuatu saham tu tadi. Kita tengok, kita ada Dow Jones 30, kita ada S&P 500, we have the Nasdaq 100. Itu adalah salah satu uh, indikator dalam teori uh, uh, Dow, dalam teori Dow ni. Okay, so in another indicator ialah tadi saya cakap tadi adalah volume. Okay, volume must confirm the trend. Maksudnya untuk kita pastikan trend tu uh, sedang berlaku, ia mestilah disokong oleh uh, ke kewujudan volume. Volume ni adalah berkenaan dengan uh, trading activity. Lagi banyak volume, lagi banyak uh, change of contract, traded contract pertukaran jual beli itu sangat uh, adalah berlaku okey kita ada very thick volume maksudnya kita ada very high liquidity kita ada very thinly volume contohnya macam thin volume masa holiday kita tak ada jual beli sangat berlaku okey right so dalam teori uh, uh, fifth tenet ni dia mengatakan uh, volume should expand or increase in the direction of major trend okey ini quoted daripada John J Murphy buku uh, uh, textbook uh, technical analysis of the fundamental of the fundamental of the financial markets so the quote that volume should expand or increase in the direction of the major trend so kita tahu tadi major trend kita ada major uptrend dan kita ada major downtrend untuk case uh, major uptrend volume should increase or expand as the price move higher and diminish as price drop fall maksudnya kalau kita ada trend eh, yang sedang membuat uh, uptrend iaitu uh, maaf aja eh, saya tukar dia punya ni okey dalam uptrend major uptrend dia akan buat from lower low eh, low dia buat high kan and then dia buat higher low dia maksudnya dia tak dia tak pergi ke sampai bawah ni tapi dia berhenti dan dia naik lagi dia buat higher high and then dia drop lagi dia buat higher low. Okey, and then dia naik lagi and so on kan. Okey, so ini adalah uh, major uptrend. So untuk mendapatkan pergerakan sebegini dia mestilah disokong oleh uh, volume. Volume mesti kena uh, wujud untuk supaya dia boleh sustain the upward movement. So dia kata volume should increase or expand in the, as the price move higher. So kalau kita plotkan volume eh Volume pun graf ni sepatutnya macam ni ya. Okay. So kalau kita volume tu Kalau bentuk histogram dia ha, Dia macam ni 
ha, Dia mesti naik Lepas tu dia mungkin drop sikit Sebab dia dah correction kan And then sepatutnya dia naik lagi Naik lagi And so on Okay Okay itu adalah Adalah major uptrend Major uptrend Dalam major downtrend Volume should increase Or expand as price move lower And diminish as price really up So sama juga Kalau kita ada downtrend Dia akan daripada atas ni tadi Daripada dia high Making low Higher high Eh sorry lower high Lower low Lower high Lower low Okay so, Kita ada lower low kita ada lower low Kita ada lower high Lower high Dan tadi high tadi kan So pergerakan Downtrend ni Mesti disokong oleh Momentum volume Downtrend okay. So kalau kita tengok volume dia jadi Dia akan jadi macam ni Besar volume dia Untuk menunjukkan ada momentum downtrend Tapi bila dia sampai dekat sini Bila dia pull back Bila dia pull back As the price really up Volume dia sikit Sebelum dia sambung lagi ha, dia, Bila dia turun je Dia mesti expand volume Dengan kata lain Volume mestilah increase Dalam direction of major trend Kalau major up, major trend dia lah uptrend Volume akan expand Bila price naik Kalau dia punya major up, major trend dia adalah Major downtrend So volume dia kena expand As the price move lower Opposite of that, semua volume akan diminish. Okay. Okay. Kenapa pentingnya volume ni adalah volume ni digunakan sebagai indikator untuk confirm the validity of the price movement. Maksudnya untuk price movement tu sustainable dia punya momentum downward atau momentum upward. Ah, ha, bahagian ni ya. Eh, dia nak ada momentum upward ni. Untuk dah uptrend Dia kena ada volume Volume ni adalah Indikator penting Kalau dia naik Sahaja sikit-sikit Tiba-tiba Lepas tu dia turun balik ha, Maksudnya dia tak ada volume Dia mesti dipanggil Spurious price hike Maksudnya price tu adalah uh, Fake price ha, Maksudnya dia tak ada support oleh volume So itu so, so dalam Market ni kita kena tahu Bila banyak volume Dan bila tak ada volume Bila kita nak masuk Bila volume uh, about to expand And bila kita nak keluar Bila volume start to fall Okay Because uh, Volume traded ni Volume yang kita nampak ni Adalah Dia mewakili trading activity Okay Untuk aktiviti jualan itu uh, Berlaku pada kadar yang baik Pada kadar yang kuat Momentum yang kuat Dia kena support uh, Oleh uh, Volume tadi Okay So just remember lah to keep in mind that the majority of the money traded and jual beli ni need to need to move along with the market price trend in order to continue. That's it's represented by volume. Just remember that. And lagi satu, uh, trading volume ni kita boleh guna untuk uh, filter out spurious price movement. Contohnya kalau kita ada tiba-tiba ada spike. Contohnya masa holiday kita ada spike tiba-tiba. Jangan fikir kita dah ada breakout whatever because kita kena check dulu volume. Adakah volume Followed Maksudnya the spike is followed By the expanding volume or not You have to 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 filter that If the Spurious spike Ataupun spike Price yang tiba-tiba ni Tapi volume tak spike Tak expand Could probably is a false movement lah It's a false breakout Okay Okay ini contoh uh, Saya ambil uh, Apple ya Daripada trading view Kita boleh tengok uh, Market sekarang tengah buat Uh, tengah buat rally uh, Buat uptrend okay. Kenapa buat uptrend Kita tahu sebab market sekarang Kita ada buat low And then dia buat higher low Dia buat higher low And ni mungkin sideways kejap Dan mungkin higher higher low lagi Higher low and higher low okay. Untuk bahagian high pula Kita ada high Dia makin higher high Higher high Another higher high And higher high here So it's clearly making Up trend A very strong up trend So kalau anda tengok eh, Di sini ada price gap Gap ni macam uh, Area of which Price There's a price jump eh. Price jump Nanti kita akan talk about detail about gap Kita ada empat jenis gap Breakaway gap Runaway gap Common gap And kita ada runaway gap Nanti kita akan detail Bagaimana kita boleh buat uh, Trading dalam gap hmm. So 
Kalau kita tengok eh, market ni, ni daily eh. So pada session ni Indecision eh, ni uh, Contoh candlestick yang market Maksudnya dia tak tahu nak buat apa Dia open and close sama So pada hari last traded day Dia tak ada decision Tapi when they open the next day Shoot Dia jump open dekat sini Lepas open kat sini Dia habiskan session daily dia And they never look back They go up 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 up. Okay So kalau anda nak tengok Pergerakan ni Pergerakan-pergerakan atas ni Momentum dia mestilah disokong oleh kehadiran Ataupun kewujudan volume yang tinggi See Kita nampak Volume ni Wujud Apabila gap Volume is a leading indicator ya So volume ni wujud dulu And then kita ada gap Bila ada gap dengan kehadiran volume yang banyak ni Dalam kes ni hijau volume dia ialah volume of buyer lah Okay buy, buy, buy volume, buy order dia banyak That sustain the upward momentum Kita ada very shallow retracement dan terus moving up Sebab itulah Dow kata volume mesti expand or increase in the direction of trend Sekarang kita tahu kita dah define tadi trend dalam graph ni adalah uptrend Kedua untuk price go uptrend volume mesti up Volume mesti expand in the direction of the major uptrend Which is correct So kita valid, valid Kita verify uh, The theory tadi kan Okay uh, Kita sudah sampai ke Dow theory The last tenet The tenet number 6 Which say A trend is assumed to be in effect Until it give a definite signals that it has reversed Okay <coughs> So uh, Trend ni Dinyatakan di dalam tenet terakhir mengatakan Sesuatu trend Sama ada uptrend atau downtrend Dia akan kekal dalam trend tersebut Selagi tiada signal-signal turning Or U-turn berlaku Okay Tiada Jika tiada signal uh, Untuk mengatakan bahawa trend akan bertukar Kita assume that the trend still intact Still maintain dia punya Arah uptrend atau downtrend Okay So um, Dow number 6 Tenet number 6 ni Dia also uh, uh, Menggambarkan Trend ni Seperti objek Okay uh, Dia tu cuba samakan dalam uh, Newton's first law of motion eh. Kalau kita belajar fizik Kita ada Classical Newton Newton's law Dia panggil Newton's first law of motion uh, That says An object Either remains At rest Or continues to move at constant velocity Unless acted upon a force Acted upon by a force Okay uh, It's from Wikipedia So dia mengatakan bahawa objek ni Kalau dia Sama ada sedang berehat Atau sedang uh, uh, Static Tidak bergerak Ataupun Sedang bergerak Dalam kelajuan yang tetap Kelajuan yang constant Dia tidak akan berubah Kecuali ada daya luar yang mengubahkannya So Objek ni disamakan juga sebagai trend ha, Seperti yang tenet tu berkata lah Trend ni tidak akan berubah selagi Dia Tak akan ada daya yang mengubahkannya Walaupun dia ada pullback Walaupun dia ada sedikit correction Kita assume trend still dalam keadaan major trend Okay Kalau kita nampak trend tengah buat higher high Higher high high, high, uh, Higher low Bila dia buat retracement Buat pullback Buat correction against the direction of the major uptrend kita jangan terus buat conclusion yang dia telah berubah You jangan nak terus keluar position Masuk sell Ataupun you want to uh, exit position You punya long Ataupun buy position Sebab kita kena cari Punca-punca dia Kita kena cari Tanda-tanda penukaran uh, Arah tersebut Kita ada tools Technical analysis Bagi kita Bermakai bagai tools Yang kita boleh gunakan ya. Contoh ni Seperti dalam yang Dinyatakan dalam ayat ni ya In technical analysis, the numbers of technical tools are available to assist to assist technical trader to spot reversal to spot a reversal signal, such as support and resistance levels, price pattern, ni chart pattern, eh, trend lines and moving average. And some tools are provide an early warnings, such as oscillator and divergence. Oscillator divergence. Eh. So two tools ni tadi dia allow us to detect early signal. Eh. They allow us to analyze whether when market Making some correction Making some pullback Against the direction of the trend Dia tolong kita Is this just a temporary pullback Ataupun is just a A, a, a real uh, Change of trend Change of trends Okay So kita Kena guna pelbagai-bagai point Ataupun confluence Confluence 
to come to a decision that this market has changed okay right yeah seperti yang cakap tadi this tool are used to analyze the price data and understand the potential implication due to the force that causes the trend uh, to change its prior direction the force ni tadi adalah fundamental news kita tahu market bergerak dan turun disebabkan supply and demand supply and demand is based on crowd psychology sentiment of uh, traders dia nak lock dia nak buy they want to sell right tapi technical analysis kita study dia punya effect then tools ni tadi allow us to study the effects sama ada selepas per, uh, fundamental news kicks in apa pun jadi akan price jadi uh, selepasnya how far price akan maintain uh, uptrend or kalau dia buat retracement berapa deep berapa jauh dia buat retracement sebelum dia ubah balik masuk ke dalam trend asal okay right so uh, Dow theory juga akan menyatakan dalam tenet terakhir ya tenet ten yang keenam ni Uh, kalau trend tadi untuk berubah ha, dari uptrend contohnya this uptrend making higher high high higher high low higher low untuk kita tahu bahawa dia akan ada potensi untuk uh, change of trend eh, trend uh, change of trend direction kita dia ada panggil dia panggil failure swing dia terbagi kepada dua contoh-contoh di mana trend akan berubah dalam contoh pertama kita dipanggil failure swing okey Right, uh. saya betulkan sikit okay. Okay. kita ada failure swing dia panggil failure swing which is a weaker, weaker, weaker pattern untuk trend reversal and kita ada non failure swing kita ada stronger pattern for reversal so apa yang cuba dikatakan dalam ni ialah jika market sudah sampai ke peak dia contohnya dalam dalam kalang kita boleh achieve the the arrive at the excess phase maksudnya bila dia nak buat A correction tadi dia buat uh, higher low kan dia nak buat higher high tapi sama in the middle dia tak boleh dia tak boleh nak push the price up above this previous high so what happen after that the reverse and after the reverse pula the reverse ataupun trend change below the previous low so di sini ia mengatakan bahawa dengan keadaan macam gini dia dipanggil failure swing maksudnya point C ni dia dia fail to swing higher than point A. In that case, there could be possibility of trend change. Tapi untuk betul-betul dia trend change akan berlaku, dia kena buat lagi satu. Maksudnya price dia mestilah pergi ke bawah bawah daripada point B. Okey. Kalau kita ada point S ni tadi, point S ni dekat sini. point S ni. Point N ni mewakili potential uh, buy a potential sell signal. Kenapa saya cakap potential sell signal sebab bila market sampai ke point A dia buat correction sampai point B and then dia nak cuba naik lagi point C tapi dia fail nak top the A and then dia go below, go price drop and that it drop even below daripada point B. Jika ini berlaku, point S ni boleh dikatakan sebagai sell signal because it breaks the previous low. Okay? Sepatutnya kalau trend yang cantik yang untuk sustain uptrend Market supposedly dia dah buat sampai A Dia buat sampai B Sampai sini tadi dia sepatutnya dia naik Sampai point ni And then dia buat ke bawah uh, Per correction dan naik lagi kan Okay so Point B sepatutnya di sini Jika point B berlaku uh, Okay sorry A, B, point C di sini Dan point D di sini Barulah dipanggil uh, Continuation of trend tapi dalam kes ni trend tak continue because point C which supposed to end up somewhere around uh, above uh, above A tak berlaku. Eh? C ni fail. Dia tak sampai pun ke above A. Ha, dia tak broken the high of A. So instead dia drop. Ha, dia boleh boleh juga dia sampai ke sini, lepas tu dia drop. Ha, okay. Itu ditandakan maksudnya dia about to fail to maintain the up swing and then for confirmation untuk masuk sell maksudnya dah confirm trend is already change to direct to become become bearish dia kena go below b meaning is broken b line we call it support lah but i'm not want to share it support lah because kita akan learn pasal support kemudian just for now the price go below point b and arrive at d it, if this happen is a 
change direction of trend. And this happen, we call it failure swing. But it's a type of weaker pattern lah. Compared to this one, this is much more stronger uh, trend change pattern. They call it non-failure swing. Kenapa? Swing pada C ni tadi, dia berjaya top ataupun exit level A. Tapi masalahnya, dia tak boleh pergi, dia dia tak boleh reverse. Eh. Dia Sepatutnya dia swing ke bawah semula tadi kan? Macam ni. Sepatutnya dia untuk maintain uptrend, dia sampai sini, dia buat higher low. Ni sebab ni kita dah ada low. Ni kita sepatutnya dia buat higher low kan untuk maintain uptrend. Sepatutnya dia naik. Dia naik, dia naik, dia naik. Dan maintain dia punya uptrend. Tapi sekarang ni dia punya fail to make higher low. Instead dia go below. Dia go below point B. And go below point D up to D. And then the correction, the retrace. Dia sampai B. B now sekarang become resistant. And then dia fall. In this case, kita panggil trend change. Kalau kita berlaku macam ni, dia adalah stronger pattern of trend change. Okay. Contohnya, saya tunjuk dalam real chart. Eh. Okay, real chart. Kita tunjuk real chart. Okay, ni contoh real chart yang di mana kita ada non-failure swing. Saya ambil apple dalam daily chart. Okay. Market sekarang tengah buat uh, uptrend. Always check. Always check macam mana market tengah buat uptrend ke apa kan. Kita tengok. Ni high. Higher high kan. And higher high. Ni low. Higher low. Higher low. Okay. Bila kita dah confirm kita uptrend, kita tengok. Kita tengok. Adakah selepas point A ke buat point B, sepatutnya point C ni dah betul. Kenapa point C dia tak buat higher low lebih dalam kawasan sini? Sepatutnya dia buat higher low dekat sini kan? Tapi tak, dia buat low yang bawah daripada B. Dia break the low of B. And then bila dia naik, dia fail to break higher than C. Maksudnya dia tak boleh jadi lagi higher high. Dia fail to swing up above C. And then dia go below, below and below the D and initiate trend. So, bila dia complete, S1, S2 point, dia terus chain of trend. Untuk kalau orang yang strategi untuk masuk sell, dia boleh masuk sell kat sini, dia boleh masuk sell kat sini. Kalau masuk sell dekat point S2, is much more confirm lah. The signal to for selling, the signal for sell or signal for confirm bearish change, bearish reversal is much more stronger at S2 compared to S1. So in term of risk, in term of risk, S2 bearing uh, higher risk lah compared to S2 because S2 is a confirm downtrend. S1 probably in the middle It can go up Okay So it's, it's sangat jelas kat sini Yeah, uptrend, uptrend And then kita ada point A Point A the, the correction ke point B And then point C Betul dia top A Tapi masalahnya bila dia nak buat pullback The pullback is so deep That it's go below B And then when they go up They cannot go up above A or C And then they go below D And this is a confirm Trend has changed If you position long atau position buy, anda kena close position. Dan kalau anda tak ada position, anda boleh ambil opportunity ni untuk masuk sell. Alright? Okay, so dalam case uh, real example ni tadi, untuk confirm range, uh, trend chain tadi, kita boleh semak semula. Eh. Kita tengok, kita dia, dia ada high dekat sini. And then dia become lower high. And then yang untuk low tadi ni, kita ada low dan dia become lower low. Kalau anda ingat lagi, uh, definisi of trend tadi, high, high, low, high, low, lower, low adalah menunjukkan market tengah downtrend. Maksudnya daripada uptrend, okay, eh, daripada uptrend ni tadi, saya tukar colour sikit. Daripada uptrend, sampai puncak atas ni, dia consolidate. Eh, ini dia panggil consolidation juga. And then dia consolidate. Dia jadi downtrend. Okay. Okay. So, kita buat kalau merah semula. Right. So, dengan kata lainnya, uh, market sedang, market telah buat chart pattern, uh, reversal chart pattern. Eh. Boleh dikatakan ini lebih kurang macam uh, triple top ataupun uh, head and shoulder lah. Okay. Uh, head and shoulder is a reversal pattern. Okey, nanti kemudian kita akan belajar lebih detail the construction of chart pattern. 
uh, kita ada pentingnya kita tahu pasal chart pattern ni kita nak tahu sama ada trend tu sama ada dia akan continue sambungkan trend asal dia ataupun nak reverse ataupun uh, buat pertukaran trend eh. so kita ada dua chart pattern continuation chart pattern and reversal chart pattern kita akan belajar lebih detail macam mana kita nak trade uh, those important chart pattern eh, yang dalam buat dalam market ni ok Alhamdulillah kita telah tamat uh, dalam part uh, video part 3 yang menerangkan dua basic tenex terakhir dalam Dow Theory saya ucapkan tahniah kerana anda telah sampai ke part 3 dan sanggup tunggu sampai part 3 habis untuk untuk mendalami fundamental theory dalam bidang trading okay? so Jika anda masih ada yang tak clear, tak jelas, anda boleh email ataupun anda boleh patah balik ke video part 1, part 2 and, and study balik apakah maksud-maksud uh, terminologi macam mana saya tunjukkan contoh-contoh pengertian atau definition tenet ini ya. So ke enam enam uh, tenet dalam Dow Theory ni dia boleh dikatakan menyentuh hampir ke semua perkara-perkara uh, asas dalam technical analysis sebab kita ber, ber, bercerita berkenaan phase, trends, volume eh. ini semua adalah elemen-elemen penting dalam uh, memahami uh, market behavior, market psychology because remember technical uh, analysis is about understanding uh, masses ataupun uh, crowd psychology that become the driver of the price movement eh. people human traders reacted to the market condition uh, reacted creating a supply and demand okay supply and demand ni kalau dia berada di dalam keadaan imbalance eh supply higher than demand demand supply uh, higher than supply that create driver for the price to move up and or to move down so saya tak sentuh sangat lagi banyak pasal uh, psychology traders behind the price movement because banyak lagi faktor mengenai price movement eh. contoh macam order flow eh. bagaimana uh, uh, traders parking dia punya orders dan macam mana orders ni uh, mempengaruhi pergerakan uh, market uh, market orders ni market execution orders ni dia yang menggerakkan price up price down macam mana dia clearkan volumes eh. macam mana dia um, makan ataupun consume liquidity uh, ok so benda-benda semua kita akan bincang dengan lebih detail tapi jika anda sudah faham sekurang-kurangnya pengenalan untuk satu hingga enam tenet sini ia memberikan anda idea uh, apakah itu market macam mana market ni bergerak apakah karakteristik market okay. kita belum masuk lagi tools-tools dalam technical analysis eh. kita belum masuk lagi indicators chart pattern kemudian itu saya akan walk through together dalam video-video akan datang so harap uh, anda semua masih boleh kekal bersama saya dalam channel ni uh, terima kasih di atas support dan sila like video and share kepada siapa-siapa saja yang bakal trader di luar sana dan nantikan video seterusnya. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. And jangan lupa kalau ada sebarang uh, persoalan, feedback, please email me at us.hyperfelixgmail.com at gmail.com and please don't forget to subscribe my channel. It's free. This is free educations. So why not? Why not spread it? Okay. Thank you. Thank you very much.